こちらは名古屋市内の中心部にあります関西電力東海支社前から、えー、お伝えしております原発再稼働反対工事行動の模様をこの後20時までお伝えしてまいります、えー、こちらは、えー、名古屋市内にの中心部にあります高岡交差点の、えー、角にあります、えー、関西電力東海支社の入っている、えー、建物ですこちらの建物の上の方の階に、えー、関西電力の東海支社があるとのことです。こちらに、えー、毎週金曜日18時から、えー、20時まで、えー、原発の再稼働に、えー、反対する参加者が、えー、集まって抗議の声を上げています。風が強いので、えー、お聞き苦しいところもあるかと思います。恐れ入ります
電力の皆さんあなたたちは福島原発事故により放射能の流出によって福島がどうなってしまったのか分かっているのですが大事に事故直後放射能の流出により津山病院の患者さんたちが緊急避難しその中で45名もの方が命をなくしました第2にある酪農家は自分の飼っている牛と乳歯から放射能が検出されたことにより酪農を廃業し自ら命を絶つなど廃業と自殺が続出しました第3に福島の子どもたちの甲状腺には効能や血節が多数見られ去年の9月にはついに甲状腺がん患者1例が確認されました福島の子どもたちは福島県外へと疎開しましたしかし家庭の事情によって親は福島県内に残ってしまったつまり子供は県外親は県内というように一家離散するようなそんなことも起きてしまいました第4に福島県民は10万人以上もの被爆者を出し原発難民と呼ばれる避難民も多数出てしまいました第5に77強ベクレル強というのは超よりもまた一つ上のないんですよ77強ベクレルもの放射能が流出し特に事故原発付近の双葉町や大隈町はもはや30年以上も人間が住めない無人地域と化してしまいましたそして第6に事故原発からはいまだ放射能が流出し続けており福島原発事故はまだ終わっていません現在も進行中だということです一体誰がこんな事態を招いたのかその最大の責任者はやはり東京電力です東京電力が政治家や官僚に金をばらまき原発を設置稼働し続けたその挙句の果てが福島原発事故です私がこういうことを申し上げると関西電力の皆さんはうちは東電とは違う福島原発事故のような大い原発事故は起きないと言うでしょうしかし巨大地震が起きても原発は耐えられる安全だとそういうことをいう関西電力の主張は 3.11 前の東京電力の主張と全く同じことでありますそれでは最後に大井原発の2号機と3号機の間を走るエフロ傘隊破産隊は活断層である以上強烈な地震の揺れと地盤の変動に大井原発が襲われれば大井原発は崩壊し放射能が流出してしまうことになりますもうそうなったらどうしようもないことはあの福島原発事故でもうすでに実証済みではないでしょうかもう絶対に二度と福島原発事故のような原発を起こすわけにはいきません関西電力は直ちに大井原発を停止させ全ての原発を再稼働させない全ての原発を廃炉にする脱原発に舵を切るよう私たちは何度でも訴え続けていきたいと思います。こんばんは。おととい、おとといの二十三日に。原子力規制委員会の定例会で。島崎議員が。大井原発の直下にある。破壊隊は。実営の可能性が高いという発言をしました。そして。議論がもと終わらないから。まだ。調査をしたいと言います。しかし、議論がもともわらないからといって
原発を動かし続けていいんでしょうかダメ私には議論がまとまらないということは原発を動かし続けるその口実にしか思えませんそうだ原発が危険だということはセルノビリースリーアイルそして福島など数々の歴史がすでに証明していることです我々は歴史から物わなければなりません大井原発を動かし続けてもし事故が起きたら一番最初に言おうとするのは誰でしょうかそれは大井原発で働く関西人たちの社員です社員の命を守れないんでしょうかそしてアルペイケンはいまだに原発を推進の規制ですさらにはベトナムに原発を輸出しようとしていますしかしもし輸出した原発で事故が起きたらどうなるんでしょうか責任が取れるんでしょうか福島原発の事故の責任も取れないのに国外で起きた原発事故の責任が取れるわけがありません我々は原発を推進する安倍政権に対し最下の反対原発いらないの声を上げていかなければなりませんそしていまだに最下の場所だけしょうがない関西電力に対しても今週は一週金曜日、ここに集まって、皆さんで声を上げていきましょう。子供たちに美しい自然を残すことは、美しい日本を残すことは、我々の世代の責任です。よっしゃ子供たちのために、将来の世代のために、力を合わせて戦っていきましょう。こんばんは今ボーイングやな話しかないと言えるかもなその飛行機が、あのー、事故を起こして調べていますがこの原発を再稼働してるってことはその飛行機を今育てることと問題じゃないでしょうかその通りもし私たち社長で困ってたら犯罪者ですよねと思います犯罪は取り締まらなければいけないし私たちはここに集まって6月からずっとやってるのはやっぱり働く人が少しでも報われるそういう様子にあの取り返しのつかない事故があった後少しでも働く人が今もおびただしい被爆をしながら働いてくれてる人がちゃんと報われるってことやそれから無駄を見直すってことや少しでも将来、できたら未来を見通す生き方に変わらないとダメだと思うんですけどどうでしょう,うだから私たちはうるさいな毎週毎週と思われてるかもしれないけれどもみんなの無関心みんなの無関心にも訴えていますみんながこの気持ちにならないと変わりません飛行機を飛ばすように再稼働した会社とてもいけないことですけど、それを黙って、私には関係ないと思っていることも、とっても犯罪だと思います。私たちはたくさんの原発を作ってしまいました。せめて取り返しのつかない事故から、少しでも取り返すためにここに来ています。特別なことじゃなくて、せめてです。皆さんもぜひ、力を合わせて、学んで、耳を塞がないで、目を閉じないで。自分のこととして人間らしく生きていきましょう<笑>あすみませんあの関西電力の皆さんにぜ,ぜひお聞きいただきたいと思いまして、えー、前もお借りいたしました、えー、総合庁から来ました門原というもんです昨日ですね、えー、日清市と総合庁の,、まああのー、お母さんたちがですね、えー、福島やその近
近くの地域から、えー、この地域に、えー、避難されてきた方々のためにですね、えー、交流会を開きましてね、えー、まあちょっとでもあの慣れないこの地域に、えー、来ておられる皆さんにもっとしてもらいたいという、えー、そういう一心でそういう交流会を開きましたで本当にねあのー、えっ、ー、と相馬,えー、相馬市や、えー、岩城市や日本,、ま、日本松市などから逃れてきた人たちですね、本当にこの地域に逃げてくるのにものすごい、えー、決断があったというんですね、で中にはあのご主人の仕事の関係でどうしても、ね、あの来れない、えー、そういったこともあるそうです、あの子供だけ、奥さんが子供だけ連れてこの地域に逃げてきたと。本当に家族がバラバラにされてるんですね、あのーまあ、そういうね、あのー、まだまだ苦しんでる方がいらっしゃいます、で中にはですねあのこういうことをおっしゃってた人もいました、あの放射能のことが本当に心配なんだけども、そういうことを保育園のママ友に話そうと思っても、あの自分がひょっとしてね、気にしすぎだってね、言われちゃうんじゃないかってね、むちゃくちゃもう不安なんだと。だからこういういね、同じように福島から放射能が心配で逃げてきた方々と話しできる場を作ってくれて本当にありがとうとあそういうふうなお母さんもいらっしゃいましたあのいろんな方がねあの仕事も犠牲にしたりあるいは家族との圧力もあったり、えー、そういった思いを抱き続けています、まあ、そういう方々がねいまだに解決、えー、いつ解決するのかわからないという日々を送っているのにあの今度もね、あの原発関連さん、動かし続けてますけども、そういう事故をね、本当に二度と起こしてほしくないんですね、本当にね、あの関連の皆さん、あの福島のような不幸なことを二度と起こさないためにも、原発、今すぐ止めて、そして今止まってる三浜、えー、や高浜の背後に入っていただきますように、えー、訴え続けて、続けさせていただきますもんで、えー、毎週金曜日、えー、ね。えー、すごくやりますけれども、どうかあの私たちの願いを聞き入れて、原発止めてください、よろしくお願いいたします。こちらは IWJI g チャンネル1です、えー、2013年1月25日19時を過ぎたところです、えー、毎週金曜日18時から関西電力東海社前で行われている、えー、名古屋市内の原発再稼働反対抗議行動の模様を、えー、今夜もお伝えしておりますいいよ
中継を始めた時点では人がまだ並んでいなかったんですがこちらの方まで列が伸びてきています。中心部、えー、高岡交差点の、えー、角にあります関西電力の会社の入っている建物からお伝えしています。電力倒壊した前から、えー、名古屋市内で行われております、えー、現場再稼働反対工事アクションの模様をお伝えしておりますこちらは IWJIT チャンネル版ですねお祝いはいらないお祝いはいらない2013年1月25日19時20分になりましたが
といった、えー、大変多くの参加者が、えー、集まっていた頃と比べると、えー、人数は全体の人数は減っているのですが、えー、やはり、えー、19, 19時を過ぎたあたりからだんだん、えー、参加者の数が増えてきています、えー、大変寒い中風も強いですが、えー、多くの参加者が集まってきています
時にはこの参加者が多い時にはこちらの地下鉄の出口の脇まで列が伸びることがありますが今日はそこまでは参加者は来ていません大変寒いんでそれでもこれだけの大変寒いんでそれでもこれだけの寒いんでそれでもこれ
こちらは IWJI チャンネル1ですただいま関西電力東海社前で行われています原発,原発再稼働反対工事アクションの模様をお伝えしております。この後20時までこちらの中継続けてまいります。ところに、はい、悪融合科学研究所っていうところがあります、はい、そこでこれから重水素を使った実験をしようという計画を立てていますそして自治体はその重水素を使った実験に協定を結ぶように考えていますで私たちはこの実験に反対しています。えっ、ー、と署名を集めているんです。はい。署名をこういう署名を重水素実験に反対するという。そうです。はい。はい、あのこちらどちらに提出される署名なんですか。これは多治見市長です。はい。多治見。あ、多治見の市長です。はい。多治見市長さんに届ける署名です。はい、えっ、ー、と重水素実験というのはその。都知市にある実験施設が、えー、と多治見市と、えー、都知市と、えー、あと水波市,水波市の水波そして、えー、3つの市、はい、そして岐阜県からの、はいえー、協定を取り付けて、はいえー、実験をしようとしているということでそ,うなんです、はい、そして私たちが反対する理由は、はいあのー、まず悪融合は巨大な中性子線を出すんですね。でそれが、あのー、とても強い放射線なので、はい、すみません、あのー、とても強い放射線なので、壁2メートルの厚さの施設を貫通するものもある、そういう強力な中性子線です。中性子線によって核融合科学研究所の天井ですとか壁はあのー、放射化されてもろくなりますそして放射化されているのでそれぞれがそれぞれの各種によって
とまあ、放射能のゴミになって長い長い年月かけて減衰していくものがたくさん出てくるそういう施設を私たちは作ってほしくないということともう一つはトリチウムという三重水素が出てくることです。三重水素は放射性物質ですでも水と分離はできません私たちはトリチウムを皮膚から取り込んでしまうこともあるしそれから食べ物に取り込まれた植物ですとか魚に取り込まれたトリチウムを取り入れてしまうこともありますその上にさらにトリチウムをの発生量が多くて、まあえー、と1年間で5500億ベクレルくらい発生するトリチウムそれを回収すると言っているのですけれど回収する技術は今ありませんどんな研究者に聞いてもあのトリチウムを回収できる安全だっていう人たちはいませんそれ安全だって言えるのは核融合化学研究所や核融合を推進している人たちだけですあの世界の原発特にあのヨーロッパの原発は排気筒からあの熱を放出するために水蒸気がたくさん出ますそこの中には原発の中でできたトリチウムも水水蒸気と一緒に外に出ますその結果あの水蒸気が流れていく風下地域に住むカメムシの、えっと、危険がたくさん出ていますそういう論文もネイチャーに載っていますそういうことから私たちはこの純水素実験を止めたいということであの下流域の愛知県の人たちにも知っていただくてってあの署名を集めたりチラシを持ってきました。今日はどちらからいらっしゃっているんですか。はい、岐阜県の岐阜市です。あ、岐阜市から。はい、えっ、ー、とこうしこうしたえっ、ー、と反対の活動されているえっ、ー、と市民団体か何かでやってらっしゃるんですか、はい。放射能のゴミはいらない市民ネット岐阜というところの代表をしています。はい。あのはい金松秀夫と言います。はい。もう一つですね。あの岐阜県の東農には。もう一つ危険な施設があるのですそれは時市の隣奥の水波市というところです原発の最終のゴミ高レベル放射性廃棄物の処分を,をするための研究施設がありますそれが95年の8月に発表されてそれ以来ずっと反対を続けていますそういう中で放射能を出す施設でしかもそれがいずれ放射能のゴミになる施設そういうのを作りたくないというのが私の一番の願いです。えー、非常にこの地方でもいろいろ気になる、えー、ことというのがあるんですが、まあえー、と IWJ でも、えーえー、岐阜県庁での、えー、請願提出の模様ですとか、土岐市の、えー、請願提出の模様をお伝えしてきています、こちらの問題も取り上げていきたいと思いますすみません、ありがとうございます。あとですねもう一つ、あのー、2月の1日ににに関わって岐阜県に要請書を提出に行きます。えっ、ー、と2月の1日ですね。2月の1日1時半からです。岐阜県庁に集合していただければ、あの私たちと一緒に岐阜県に提出していきたいと思っています。よろしくお願いします。内容はあの純水素実験についてのえっ、ー、と岐阜県としての検討委員会を作って独自に。純水素実験の可否を慎重に審議してほしいそれから県民に、えー、と説明会をしてほしいそれから意見聴取パブリックコメントをしてほしいそういうことを要望しますありがとうございましたちょっとアーバンカーを行きますよちょっと。
ないのに日の葉へ作るな関西電力東海社前から IWJ 愛知チャンネル1で、えー、現場再稼働反対抗議行動の模様をお伝えしております。
、えー、中継をご覧になっているとですね、えー、時折、えー、自転車を出すのに苦労されている方の姿が見えるかもしれないんですが、えー、ちなみにこちらは、えー、自転車置き場ではないです。失礼しました。この後20時までこちらの抗議アクションの模様をお伝えしてまいります、えー、大変寒さが厳しく、えー、今日は風も強いですが、えー、多くの参加者が、えー、大きな声を上げています警備員の方々と、えー、警察官合わせて15名くらいでしょうか、えー、警備に当たっています、えー、警備に当たっている方々の姿も、えー、寒そうです、えー、ただ、えー、こちら、えー、参加者自身、えー、参加者えー、自体で、えーとえー、列をまとまったり通路を開けるようにして、えー、交通整理も努めているので特に、えー、大きなトラブルもなく、えー、平和に、えー、抗議行動が、えー、行われています。
どこにもいらない」若い参加者の姿が今日は目立っているように思います結構元気がないとこの寒さの中いるというのも大変です終了予定時刻の20時を迎えようとしていますしつこく言うぞ原発いらない原発いらない諦めないぞ諦めないぞよ
ありがとうございました。はい、皆様ご苦労様でした、えー、と先週に引き続き、えー、土岐市に、えー、今設置というか建設された、えー、核融合研究所が重水素実験をやろうとしております重水素実験を行うとトリチウムという放射性物質が出て、えー、中性子が大量に発生します、えー、中性子が発生すると周りを放射化してそれが放射線を出すようになってしまいます結局は核実験みたいなもので、ね、人類のためにならないような実験をまたこれから土岐市で行おうとしております、えー、原子力発電所でもうみんないい加減うんざりしているのにまた核融合という新しい核物質放射性物質を出すような実験をこれからやっていこうとしているこの国なんかおかしいと思いませんかなんかもう本当に気がめいるんですけど負けちゃいられませんなんとか核融合の実験を止めたいので、今から署名を配りますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。それから先週配りました署名用紙書いてきていただいた方、あの僕回収しますので、よかったら僕の方までお持ちください。お願いいたします。はい。すみません、これ今日の講義お疲れ様でした。あの。あさってですね、えー、と栄で、あのー、自殺原発のデモを行います、えー、と2時からです、えー、と一応ビラ持ってきました、えー、とこのビラの3月もデモをやるんですけど、その3月のテストであるんで、まあ、よかったらあの、あのー、どんどん持っててください、えー、とあさって1月27日の,、えーの,えーのえー、名古屋で行われる脱原発デモの模様も、IWJ 愛知でお伝えする予定です。時で14時から名古屋中心部の境で行われるとのことです。と一周する予定ですので、あのぜひお越しください。えー、とちょっと寒波が来てて大変寒いんですけども、防寒対策とあのお気をつけてあの参加される方はお越しください。ぜひ、えー、明後日の、えー、1時半集合で2時からでも1時間の予定で行いますので、よろしくお願いいたします。関西電力東海支社前で、えー、毎週金曜日18時から行われています原発再稼働反対、えー、抗議アクションの模様、えー、IWJ 愛知チャンネル1でこの時間までお伝えしてまいりました、えー、また先ほど、えー、参加者の方の告知の中にもありましたが1月27日の、えー、名古屋で行われる脱原発デモも IWJ 愛知で中継予定をしております14時から、えー、名古屋中心部の境で行われるということです。<笑>また、えー、都市市の実験施設で行われる、えー、重水素、えー、実験、えー、核融合実験、えー、に、えー、反対する、えー、動きもありまして、えー、そちらも、えー、岐阜県庁での、えー要請の模様、市民団体による中止要請の模様、都議市への要請の模様なども IWJ でこれまでお伝えしてまいりました。またそうした動きも追っていけたらと思います。
ライブに似合ってきてないって言われてて、はい、なんか、ビジネスで。えー、IWJ では、えー、気になる、えー、情報、えー、講義、えー、等、えー、市民の動きをですね、えー、市民の視点で、えー、発信しております、えー、ぜひ、えー、皆様からのご支援で、えー、成り立っております、えー、IWJ へのご協力ぜひよろしくお願いしますえー、寒い中ですが、えー、多くの、えー、参加者が集まった、えー、名古屋の。えー、攻撃アクションの模様をお伝えしてまいりました、えー、担当しましたのは IWJ 愛知、えー、中継ボランティアのマノでした、えー、ご視聴ありがとうございましたありがとうございますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい